ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ആംഗ്ലർ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആംഗ്ലർ ട്യൂട്ടോറിയൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം സ്പീഡ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആംഗ്ലർ ജയസ് നമുക്ക് ബ്രൗസറിലുള്ള ലോഡിങ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ആംഗുലോർ ജയസ് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ ആംഗുലോർ ജയസ് ഓൺലി ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബാക്ക് എൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി എച്ച് പി ഓ ബോർഡോ ജാവോ ഏതോ ഏത് ടെക്നോളജി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അത് എ പി ഒ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി ആംഗുലർ ജയസ് വർക്ക് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ജയസ് നിർബന്ധമായുമാണ് നോട്ട് ജയസ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതാണ് ആംഗുലർ ക്ലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതിന് ആംഗുലർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കമാൻഡ് സി എം ഡിയിൽ പോയിട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആണ് പിന്നെ ആംഗുലർ ക്ലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കമാൻഡ് എൻ ജി ന്യൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതാ പ്രൊജക്റ്റിനെ വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആ ഫോൾഡർ ഒന്ന് ഫോൾഡർ പാത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ സീലുള്ള ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ആംഗുലർ ഉള്ള ഫോൾഡറാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഫോൾഡർ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തു അത് പിന്നെ ഉള്ളത് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ജി ന്യൂ വെച്ചാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ ജി ന്യൂ ഞാൻ അതിന് പേര് വെബ് മലയാളം ആംഗുലർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് വഴി ആംഗുലർ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ് എടുക്കും അതിന് അതിന് മുന്നേ അവർ ഒന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ആഡ് ആംഗുലർ റൂട്ടിംഗ് അപ്പോൾ റൂട്ടിംഗ് എസ് കൊടുക്കണം വൈ കൊടുക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ പുതിയ പേജ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ റൂട്ടിംഗ് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് ഓരോ പേജ് ബൈ പേജ് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൂട്ടിംഗ് വേണം നമ്മൾ ആപ്പ് സിംഗിൾ പേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ടിംഗ് ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്പിൾ പേജ് ആവും യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പേജ് വെബ്സൈറ്റ് ആവും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിർബന്ധമായി വൈ കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ വൈ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ആംഗുലറിൽ സി എസ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് നോർമൽ സി എസ് ഉണ്ട് സാസ് ഉണ്ട് ലെസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോർമൽ സി എസ് മതി നോർമൽ സി എസ് ഡിഫോൾട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡ്രൂ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് എടുക്കും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഫോൾഡറെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് ആ ഫോൾഡറിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇതിൽ ഗിറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ടു ഇയർ എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ട് നോഡ് മുഡ്യൂൾസ് ഇതാണ് ഇതാണ് ആംഗ്ലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മുഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അതെല്ലാം ഡിഫോൾട്ട് ആയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ സോഴ്സ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ആപ്പ് അസറ്റ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫയൽസ് ഉണ്ട് ജയസൺ ഫയൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരുപാട് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചില ടൈമിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇത് റണ് ചെയ്യാൻ എൻ ജി സെർവ് എന്ന കമാൻഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം അത് നമ്മളിപ
എന്നിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കാം സി ഡി ആംഗുലർ ഫോൾഡറേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് റണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആംഗുലറിൻ്റെ റണ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് എൻ ജി സെർവ് എന്നാണ് കൊടുക്കുക എം ജി സെർവ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതാ കമ്പയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആയി സക്സസ് ആയി ബിൽഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കത് ബ്രൗസറിൽ എടുത്ത് കാണാനുള്ള യു ആർ എൽ ഇതാണ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഫോർ നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ അടിച്ചു നോക്കാം ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ടു സീറോ സീറോ എന്ന് പോർട്ട് അടിച്ചു നോക്കി അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ടൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ പേജ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിലിവിടെ നമ്മൾ മലയാളം ആംഗ്ലൂരിന കൊടുത്ത് അത് അതുപോലെ ഒന്ന് ആംഗ്ലൂരിൻ്റെ ഐക്കണ് വന്നു പിന്നെ ഇത്ര ഒരു ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടി എം എൽ കണ്ടന്റ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഇതിൽ പോവുക പിന്നെ സോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും എച്ച് ടി എം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ പേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഫയൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആപ്പ് കോമ്പണൻസ് ആപ്പ് കോമ്പണൻറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ആപ്പ് കോണ്ടെക്ട് ആപ്പ് കോമൺ ടി എസ് ആപ്പ് മൊഡ്യൂൾ ആപ്പ് റോട്ടിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഇതെല്ലാം എന്താ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം എച്ച് ടി എം എൽ പേജ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ കോമ്പണൻ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഒരുപാട് പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഇതുപോലെ കുറേ ഫയൽസ് ഓരോ പേജിനും വേണം ഞാൻ ആപ്പ് ഡോട്ട് കോമ്പ്ലൻ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് അതെ അത് ആപ്പ് ഡോട്ട് കോമ്പ്ലൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ പേജ് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ പേജ് ആക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൈ ഫസ്റ്റ് ആംഗുലർ ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ബ്രൗസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റീലോഡ് ആവും കണ്ടോ അത് വന്നു നമുക്ക് എന്താ എന്തൊക്കെ എച്ച് ടി എം എൽ വേണ്ടതോ അതിങ്ങനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സിംഗിൾ പേജിന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഹോം പേജ് ആയിട്ട് വരിക ആപ്പ് കോമ്പണൻ എച്ച് ടി എം എൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ടൈറ്റിലും അതുപോലെ ഫേവക്കണം എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുള്ളൂ വെച്ചിട്ട് എം എൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഫോൾഡർ പോവുക സോഴ്സ് നമ്മൾ സോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ടൈറ്റിലെല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കുക നമുക്ക് മലയാളം അവിടെ ഒരു എം മിസ്സിൻ്റെ ആ നാട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് കണ്ടോ അത് കറക്റ്റ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫേവ് ഐക്കൺ മാറ്റി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫേവ് ഐക്കൺ ഇവിടെ എച്ച് എഫ് ഫേവ് ഐക്കൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഇമേജ് അത് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സി എസ് എസോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി ഇതിൽ ആ കൂട്ടുകാരെ അടുത്ത എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ആംഗ്ലർ ജേഴ്സിൽ പുതിയ പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹോം പേജ് ഉണ്ടാവും എബോട്ട് പേജ് ഉണ്ടാവും കോണ്ടാക്ട് പേജ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറെ പേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തരാം താങ്ക് യു